此外，也必须配合其他药物的调和，才能起到效果区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不攻而破。不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。老师，我会超越他，然后清理门户。果然天差地别，老师，是时候回内院了。点本事，不过跟那个只会依靠别人的懦夫萧炎比起来，你还算有点血性。给你一次加入白帮的机会，我会好好重用你的。呸！你也配？能让老子幸福的，只有萧炎。白酒，这萧炎还真是个人才，才进内院半年，就建起盘门这样的势力。听说萧炎与韩贤炼药术比拼胜利之后。白城便对他有些忌惮，后来是柳晴派人和他接触了一下，白城才又猖狂起来的。萧炎和柳晴也有冲突，也不算吧。萧炎与柳飞倒是有些过节，那女人的小心眼儿，你又不是不知道。<笑>这倒是有好戏看了
。那萧炎实力隐藏颇深，白帮跟他斗，未必有好果子吃。吴昊这家伙根本不是白城的对手，干嘛那么冲动？白城毕竟是六星斗灵，吴昊跟他差距太大了。起来呀！加油啊！哼，九星大斗师也想挑战，不量力。加油！加油！靠这事，要用禁忌之法拼命了。让我来吧。那你小心点。嗯。怎么，还能无人了不成？竟要一个女子上来？萧炎人呢？这种时候都不见踪影，莫不是怕？对付你，还不用萧炎哥哥出手。太好了，轩辕玄剑终于能出口恶气了。啊！寒门的人都这么狂妄吗、啊狂妄自然是有狂妄的本钱。白城学长若是看不过瘾，我陪你玩便是。与女孩子动手，未免有些掉份儿了。哎，你是怎么回来了？怎么回来了？是怎么？好戏要开场。萧炎哥哥，白城他们欺人太甚。阿泰都告诉我了，接下来交给我吧。这太过分了吧？没有错，太过分了，就教训一下。是。好家伙，不到半月就斗灵了，难怪会直接和白城对上。不过他与白城之间还有六星差距呢。我相信他能赢。啊？不知为何，我也看好萧炎。胡浩对你发起的挑战，我接下了。这一天我倒是等了许久。以前恩怨，一并了吧。难怪这次更嚣张，要来进阶了。你要自取其辱，休怪我全力而为了。你哼，白学长，废话一如既往多。一张嘴，不要吐出什么求饶的话。白城学长，热身结束了。
萧炎这家伙还真留有手段，这斗气不简单。这次白城的确是踢到铁板了，说不定强榜排名都要拱手让人。天化三玄变第一重，金莲变。实力的手段不堪一击。破玄中指的萧炎哥哥，才更可怕。萧炎这家伙，怎么近身搏斗比手握黑尺还强啊？问题，应该就出在那把黑尺上。加油！加油！加油！好小子，想倒是小瞧了你。你难道还正视过我？嗯。无论如何，都必须打败这黑色的家伙。看来得有汉秦变的东西了。这是白帮动手的报酬之一。一下子增幅出这么强的力度，真的不要吃！再给我们两个，再给我们两个，再给我们两个！这胜者亡，败者寇。真正到了生死战斗，没人会管战斗的过程，结局才是最重要的。白城学长说得好，既然如此，这五品龙力丹自炼制出来的，还未试过效果，就拿你试试。五品丹药，你可真舍得呀！白城学长都舍得吃丹药，我身为炼药师也不能失了面子，是不是？不
愧是五品白妖，小人竟然如此恐怖。白城学长，这回该我了。看来白学长的丹药效力似乎并不如龙力丹药。啊！这是什么？这是土系铠甲，还挺识货的。就算你有龙力丹，想打败我，绝非易事。是吗？看我如何破了你的龟壳！气倒是不小。焦炎，招定胜负吧！啊！八级，全土凝悬。那小子以为靠蛮力就能摧毁老大的斗气铠甲吗？简直太天真了！小子，到极限了吧？抱歉了，白学长，你那襁褓作死，我得帮你做了。漂亮！攻击斗气铠甲时，在裂缝里注入暗劲，再从内部炸开斗气铠甲。白城这一场输得不远。萧炎打败白城，将自动取代白城在墙榜上的排名。不知又是哪位学长想要来挑战，还请指教帮主霸枪柳晴，没想到这场比赛竟然惊动了他。柳晴，雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴，内院中能胜过她的学员屈指可数，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了她的烈山枪。没想到你竟然能打败白城，侥幸罢了。我们之间也是间接有些过节。
不是叫你待在上面。哥，人家无聊嘛。哼。妮子，你先上去，恐怕此事不能善了。柳帮主，当初的事，是非曲直，清者自清。而萧炎哥哥并无半点不是。不要以为在内院中实力颇强，便傲气十足。若你真要不分青红皂白强出头，我萧薰儿，接下便是。我哥岂是你不训斥的？还有你，萧炎，别以为打败了白城便能得意，你不过就是个依靠丹药之力的废物罢了。菲儿，哥，我又没说错。够了。不要以为仗着有柳琴撑腰，便可肆意妄为。这一巴掌，是替萧炎哥哥扇的。哇，好大一记耳光啊！柳飞这次脸都大了。这巴掌扇的，真帅气。这位同学，未免过分了吧？自取其辱，怨不得人。秀儿，哥，你就这样看着我被人欺负吗？要给我报仇啊！帮我打烂那个坏女人的脸。今天还真热闹。刚看了一场男人间的战斗，没想到女孩子们也不甘示弱。哎，是林秀雅，她可是狼牙的老大。林秀雅和柳晴谁更强？那还用说，肯定是林秀雅了。林秀雅，是她。实乃巾帼不让须眉，解气。抱歉，这妮子性子就是这样。无妨，这便是学妹的个性嘛。萧炎学弟，上次走得太过匆忙，还未跟你道声谢。若不是你出手，恐怕我们几个都没法活着回来。林学长言重了，林修雅竟然和这小子关系不一般。柳晴，我看今日便算了吧。是啊，你不会也想挑战萧炎吧？他可是刚刚经历一场大战，斗气还未恢复呢。趁人之危的事，我不屑为之。女孩子之间的争吵，我不会介入，但菲儿也不能白白挨打。一个月后的强榜大赛，若是遇见，你便施展全力吧。到时，自然奉陪。天火三玄变。琉璃变，提升实力的秘方吗？嗯，就让本宗来试试，你这三年长进了多少？管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来
的确极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。身上留下全印的人。既然你能拿到这。宗今日便让你见识，什么叫做真正的斗宗强者。这个家伙早就与他说过，只要拖住云山便好。他的实力不在内院大长老苏谦之下，恐怕唯有彩铃能与之匹配。这便是你的遗诏，那你今日恐怕要失望了。
。那是谁？加玛帝国何时出了这么伟强的？萧炎最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年。本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。啊、本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯何时隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙，他果然藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。哼哼哼哼哼哼哼哼！药尘，没想到你还真是出圣人门来了。当年你只要先逃掉后，为了找你，我魂定敢费了不少心思啊！一群老鼠般的怪物，当年你们助寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体。护法或许还需你三分，可你如今这模样，<笑>对付灵魂体，我魂殿有的是手段。云岚宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。小眼，我不能分身帮你了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙。云山由我来对付，雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了。他们萧家还有我们魂殿需要的东西。哼，放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲，也是因为这个。<笑>把你琴拿回去，想必定能让店主大喜。天哪！我是，我倒要看看现在还有谁能帮你。
魂斧。想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，级别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。我凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上方，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。只要拖到海老他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
Hollywood.